students this is shweta your biology teacher it is the time to study biology students in last lecture we discussed regarding the male reproductive system and i hope you understood that very well and in this lecture we are going to study female reproductive system is lecture ke andar hum padhenge female reproductive system जो कि एग्जाम में कभी भी फाइव मार्क्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा आपसे हो सकता है कि आपको डायग्राम्स दे दिया जाए आपको एरो बने हुए दिखाई दिए जाएंगे जैसे यहाँ पे एरो हैं एरो के आगे नेम्स दिए हुए हैं यूट्रस लिखा हुआ है यहाँ पे इंडोमेट्रियम लिखा हुआ है राइट लेकिन एग्जाम में क्या होगा एरो दिए हुए आपको एरो दिए जाएंगे और आपको उस पार्ट का नाम लिखना होगा और उसका फंक्शन बताना होगा राइट right. या फिर इस पार्ट से वन और टू मार्क्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस निकलते हैं तो लेट्स स्टार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है वन इज एसेंशियल एंड अदर वन इज एसेसरी एसेंशियल का मतलब होता है मेन पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट तो मेन पार्ट होता है मेन पार्ट इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एग यानी कि ओवा का प्रोडक्शन होता है और ओवा के साथ साथ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होता है जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है एसेंशियल ऑर्गन के अंदर तो स्टूडेंट्स जो एसेंशियल ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है ओवेरीज रिमेंबर इट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है दैट इज ओवेरी ओवेरी बोलते हैं उसको या फिर ओवेरीज कह सकते हैं और ओवेरीज को एसेंशियल पार्ट या मेन पार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ओवा इज प्रोड्यूसिंग ओवा और यू कैन से एग इज प्रोड्यूसिंग और वी कैन से एज वेल एज फीमेल सेक्स सेल यहाँ पे फीमेल सेक्स सेल का प्रोडक्शन हो रहा है एज वेल एज सेक्स हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूसिंग नेम्स आर इस्ट्रोजन रिलेक्सन एंड प्रोजेस्टिर राइट उसके बाद दूसरे ऑर्गन्स हैं एसेसरी ऑर्गन जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है एसेसरी का मतलब होता है एसिस्ट करना तो ये वो पार्ट होते हैं जो एसेंशियल पार्ट को सपोर्ट करते हैं असिस्ट करते हैं राइट right? जो हार्मोन यहाँ पे हैं जो एग यहाँ पे बन रहा है इनकी हेल्प करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है एसेसरी में वो है ओविडक्ट जिसको कि फिलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है जिसका काम होता है एक को ट्रांसपोर्ट करने का फिर उसके बाद है यूटरस यूटरस वो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पे फीटस को नरिशमेंट मिलता है यानी कि बच्चे को जो नाइन मंथ्स बच्चा सरवाइव करता है वो यूटरस के अंदर ही करता है वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटेलिया ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सेक्शुअल इंटरकोर्स में हेल्प करते हैं उसके बाद है ग्लेंट्स ग्लेंट्स का काम होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना नरिशमेंट प्रोवाइड करना लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना राइट दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप यहाँ देख सकते हैं आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए यू शुड नो ईच इन एवरी लेबलिंग तो मैं डायग्राम से ही आप लोगों को समझा देती हूँ एक्सप्लेनेशन आप अपनी बुक में खुद पढ़ सकते हैं जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज ओवेरी तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो सर्कल है ये ओवल शेप जो आपको दिखाई दे रही है ये ओवेरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ओवेरीज होती हैं और ओवेरी का काम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इज टू प्रोड्यूस फीमेल सेक्सेल दैट इज एग और कैन से ओवा यहाँ से एग प्रोड्यूस होता है बट ये दो ओवेरीज हैं तो दोनों से साथ में एग कभी भी प्रोड्यूस नहीं होते ऑल्टरनेट मंथ्स पे एग प्रोड्यूस होते हैं ऑल्टरनेट मंथ्स मीन्स कि अगर इस मंथ से इस मंथ इस वाली ओवरी से एग प्रोड्यूस हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ इस वाली ओवरी से एग प्रोड्यूस होगा राइट right? तो ओवरी का फंक्शन इज क्लियर टू यू टू प्रोड्यूस एग एंड सेक्स हॉर्मोन्स सेक्स हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं प्रोजेस्ट्रोन ईस्ट्रोजन एंड रिलेक्सिन ये तीनों के तीनों सेक्स हार्मोन्स हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं जिसमें कि प्रोजेस्टिरोन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना देखो पी से प्रोजेस्टिरोन और पी से प्रेगनेंसी आप ये चीज़ याद रखना तो ये तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है और जो ईस्ट्रोजन होता है 
ये रिप्रोडक्टिव uh, एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने का काम करता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ लाइक मिस्ट्रल साइकिल हो गया ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट हो गया एंड एलेक्शन ऑल्सो वर्कस विद प्रोजिस्टिर एंड इस्ट्रोजन ये तीनों के तीनों फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं राइट तो हम थे ओवरी पे यहाँ से एग प्रोड्यूस हुआ एग प्रोड्यूस होने के बाद इट विल लीड टू इनफंडिबुलम फिम्बरी विच आर द पार्ट ऑफ ओवी डक्ट ओवी डक्ट मतलब कि फैलोपियन ट्यूब ये दूसरा पार्ट है ये एसेसरी पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं तो ओवी डक्ट है ये इनफंडिबुलम और फिम्बरी इसकी देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं ये इसलिए होते हैं ताकि एग ईजिली इनके अंदर आ जाए और एग यहाँ से पहुँचता हुआ एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन तक आ जाता है मतलब कि इस पोर्शन तक आ जाता है तो यहाँ पे बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि एट विच प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन ऑकर्स मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है फ्यूजन कहाँ पर होता है मेल और फीमेल सेक्स गैमेट का तो दिस इज द पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है ये क्वेश्चन वन मार्क में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आई एम रिपीटिंग अगेन कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे इस पोर्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है राइट right, फिर इसके बाद आता है यूटेरस दिस इज यूटेरस ये यूटेरस पियर शेप का होता है थिक वॉल्ड और मस्क्यूलर ऑर्गन होता है थिक वॉल्ड और मस्क्यूलर ऑर्गन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नाइन मंथ्स तक फीटस सर्वाइव करता है बच्चा सर्वाइव करता है दैट इज़ वाई इट इज़ थिक वॉल्ड इट इज़ होलो इट इज़ मस्क्यूलर ऑर्गन यहाँ पे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है देखो यहाँ पे फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल सेक्स सेल का जब यहाँ पे फ्यूजन हुआ तो जो प्रोडक्ट बना वो जाइगॉट बना ठीक है जाइगॉट यहाँ से आके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा चिपक जाएगा इस एंडोमेट्रियम के साथ जो ये लेयर आपको दिखाई दे रही है दैट इज वॉट दैट इज एंडोमेट्रियम राइट तो यहाँ पे ये चिपक जाएगा जहाँ पे इसको नाइन मंथ्स तक नरिशमेंट मिलेगा और जिस चीज़ से नरिशमेंट मिलता है फिटस को उस टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा कई बार एग्जाम में वन मार्क में आ जाता है व्हाट इज प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा इज द टिश्यू व्हिच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द फिटस इट इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फिटस राइट उसके बाद जो नीचे वाले पोर्शन हैं दैट आर सर्विक्स एंड वेजाइना दीज आर द एक्सटर्नल पोर्शन विच हेल्प इन द सेक्शुअल एक्टिविटी विच हेल्प इन द फिजिकल इंटरकोर्स बट यहाँ पे आपको ये लेयर दिखाई दे रही होगी जिसका मैंने अभी अभी भी जिक्र किया था दैट इज एंडोमेट्रियम स्टूडेंट्स ये वो लेयर होती है जो मैंस्ट्रल साइकिल में भी पार्टिसिपेट करती है मैं आपको अभी मैंस्ट्रल साइकिल टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें इसका फंक्शन बताऊंगी बट ये चीज़ आप क्लियर कर लो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एसेंशियल और एसेसरी एसेंशियल के अंदर आती है ओवेरीज जो कि एग को प्रोड्यूस करती हैं साथ साथ सेक्स हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं एसेसरी ऑर्गन के अंदर आएंगे फेलोपियन ट्यूब्स यूटेरस वेजाइना एक्सटर्नल जेनेटेलिया और ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स होती हैं जो ग्लैंड्स हैं ग्लैंड्स दो हैं बार्थोलिन्स और लार्ज वेस्टिबुलर ग्लैंड जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं एक वाटरी लाइक सब्सटेंस सिक्रीट कर रही हैं जो कि डिलीवरी में हेल्प कर रहा है पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी जो कि डिलीवरी में हेल्प कर रहा है कॉपुलेशन मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम पर हेल्प कर रहा है फिर है मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि वो ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करती है राइट right? तो मेमोरी ग्लैंड फीमेल के साथ साथ मेल्स में भी प्रेजेंट होती हैं बट नॉन फंक्शनल होती हैं नॉन फंक्शनल यानी कि वेस्टिजियल होती हैं मेल के अंदर इनका कोई काम नहीं होता ये फंक्शन नहीं करती बट फीमेल के अंदर ये फंक्शन करती हैं प्यूबर्टी के बाद मेमरी ग्लैंड का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है अटेन हो जाता है बड़ा साइज हो जाता है राइट right? तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिनस्ट्रल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने अभी अभी जिक्र किया था एंडोमेट्रियम का 
तो जो मिनस्ट्रल साइकिल है मिनस्ट्रल साइकिल ये वो साइकिलिक प्रोसेस होती है जो 28 डेज के अंदर होती है ये तब होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता जब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स फ्यूज नहीं करते फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो ये लेयर है ये एंडोमेट्रियम जो है ये डिग्रेड हो जाती है और ब्लड की फॉर्म में बाहर आ जाती है दैट इज मैंस्टुरेशन साइकिल राइट देखिए मैंस्टुरेशन साइकिल जो मैंस्टुरेशन साइकिल है ये प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट होता है प्यूबर्टी मतलब मेच्योरिटी जब गर्ल्स मेच्योर हो जाती हैं व्हेन दिस साइकिल स्टार्ट्स तो जब सबसे पहला मैंस्टुरेशन आता है दैट कंडीशन इज नोन एज मीनैर्क ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं मीनैर्क मीनूपोज एंड जब मीनू जब मेस्ट्रल साइकिल ऑफ होता है यानी कि बंद होता है एट द एज ऑफ 45 फाइव टू फिफ्टी ईयर्स तो दैट कंडीशन इज नोन एज मीनूपोज जब मेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट मेस्ट्रल साइकिल दैट इज नोन एज मीनैर्क और जब बंद हो रहा है दैट इज नोन एज मीनूपोज उसके बाद आती है बात मिनस्ट्रल साइकिल की जो मैंने अभी अभी बताया ये साइकिल 28 डेज का होता है इट इज़ द साइकिल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच मेच्योर एग इज रिलीज वेन दैट एग इज नॉट फर्टिलाइज मतलब कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो एग रिलीज हो जाता है एंडोमेट्रियम के साथ एंडोमेट्रियम डिग्रेड हो जाती है दैट कंडीशन इज नोन एज मैंस्ट्रल साइकिल और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो होता है थ्री टू फाइव डेज अगर मेंस्ट्रुअल नहीं हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं प्रेजेंट है तो इट मींस दैट कंडीशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी राइट स्टूडेंट्स अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक क्लियर हो गया हो तो काइंडली लाइक द हिट बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू हैव एनी इशू इन दिस टॉपिक देन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू Oh, 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 oh,